ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ತನ್ನ ರಣಕೇಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿದಾಟಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಂದಿ ಮಹಾಮಾರಿ ವೈರಸ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ರೌದ್ರ ನರ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈವರೆಗೂ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ವೈರಸ್ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ನ ತಿನ್ಪಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಳುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ನಗರ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಭಾನುವಾರ ಮೂವತ್ತಾರು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತಾರು ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು ಇದೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು ಜನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ದೇಶದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರೋ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೋಗಾನೆಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಸತತ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತ್ ಏಳು ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಇದೀಗ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಪೈಸೆಯಾಗಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪೈಸೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ನಟ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಸಂತಾ